টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকে আমার পর্ব নাম্বার হচ্ছে দুই আমার চার পয়েন্ট দুই অনুশীলনের দুই নাম্বার পর্ব মানে দুই নাম্বার লেকচারে আমি একের এই পাঁচটা অঙ্ক সমাধান করাবো প্রথম লেকচারে দেখো আমি তোমাদের সূত্রগুলো প্রয়োগ এবং সূত্রগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই অঙ্গগুলো করাবো সেটা হলো মান নির্ণয় করো দেখো মান নির্ণয় করতে বলেছে লগ থ্রি বেজ একাশি দেখো লগ আছে কি এটার বলা হয় লগ থ্রি বেজ একাশি আমরা একাশিকে লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর মানে তিন তিন চারবার গুণ হবে মানে চারবার তিন গুণ থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর মানে চারবার তিন গুণ তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর মানে কিন্তু একাশি দেখো আমরা যদি তিন তিন তিরিখে নয় আর তিন তিরিখে নয় নয় নাম একাশি চারটা তিন গুণ করি তাহলে হয় একাশি এখন দেখো যেটা পাওয়ার আছে আবার বলছি যেটা পাওয়ার আছে সেটা সামনে আসবে আবার বলছে যেটা পাওয়ার আছে সেটা সামনে আসবে আমরা সামনে লিখি পাওয়ার টারে ফোর লগ লগের ক্ষেত্রে নিয়ম যদি পাওয়ার থাকে দেখো লগের ক্ষেত্রে নিয়ম যদি পাওয়ার থাকে পাওয়ারটা সামনে আসে দেখো ফোর সামনে এসেছে তাহলে দেখো লগ থ্রি বেস থ্রি দুইটা যদি সেম হয় আমরা সূত্র জানি দুইটা যদি সেম হয় তার মান হয় ওয়ান তার মানে ফোর ইন্টু ওয়ান সমান হচ্ছে ফোর এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো এই অঙ্কটা অনেক ইজি একটু আর ভালো করে দেখো সেটা হলো একাশিকে লেখছি থ্রি টু দি পার ফোর নিয়ম হচ্ছে লগের ক্ষেত্রে যেটা পাওয়ার থাকে সেটা প্রথমে আসে এটা হলো সূত্র আর লগ থ্রি বেস থ্রি দুইটা যদি সেম হয় আবার বলছি লগ থ্রি বেস থ্রি দুইটা যদি সেম হয় তার মান হচ্ছে ওয়ান এখন ফোর গুণ ওয়ান সমান ফোর অ্যান্সার হচ্ছে ফোর দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক সহজ এবার আসে আমরা খনং সমাধান করাবো দেখো খনং এ আছে লগ ফাইভ ফাইভ এখন দেখো আমরা জানি কোনো কিছুর ওপর রুট থাকলে তার পাওয়ার হয় হাফ আবার বলছি কোনো কিছুর ওপর রুট থাকলে তার পাওয়ার হয় হাফ কিন্তু যদি রুটের সাথে এখানে থ্রি থাকে তাহলে পাওয়ার হবে ওয়ান বাই থ্রি ফোর থাকলে পাওয়ার হবে ওয়ান বাই ফোর থ্রি থাকলে পাওয়ার হবে ওয়ান বাই ফোর কিন্তু এখানে এখন আমার যেহেতু থ্রি আছে তাহলে লিখব লগ ফাইভ ফাইভ টু দি পার এটার কারণে পাওয়ার লিখব ওয়ান বাই থ্রি দেখো সেটা হলো যে রুট থাকলে হাফ হতো ভালো করে দেখো রুটের কারণে পাওয়ার হয় হাফ যদি এখানে থ্রি থাকে রুটের ভিতরে যদি থ্রি থাকে তাহলে ওয়ান বাই থ্রি ফোর থাকলে ওয়ান বাই ফোর পি থাকলে ওয়ান বাই পি কে থাকলে ওয়ান বাই কে এবার নিয়ম পাওয়ারটা সামনে আসবে আবার বলছি নিয়ম হচ্ছে পাওয়ারটা সামনে আসবে তার মানে ওয়ান বাই থ্রি লগ ফাইভ ফাইভ এখন দেখো সেটা হলো এ লাইন থেকে এ লাইন পরিবর্তন পাওয়ারটা সামনে আনছি এখন দেখো লগ এই ফাইভ বেস ফাইভ দুইটা যদি সেম হয় তাহলে তার মান হচ্ছে ওয়ান যদি কে কে বেস কে হয় তার মান ওয়ান ছাগল বেস ছাগল হলে তার মানও ওয়ান তাহলে আসে ওয়ান বাই থ্রি এটা সমান কিন্তু ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান বাই থ্রি গুণ করলে হয় ওয়ান বাই থ্রি এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো সেটা হলো যে থ্রি আছে তাহলে হবে দেখো রুটের সাথে থ্রি আছে তাই ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ারটা সামনে এসেছে লগ ফাইভ বেস ফাইভ সমান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে এটার গুণ করলে হয় ওয়ান বাই থ্রি এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার ক আর কনং আমার করানো শেষ এখন গ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো এখন দেখো সেটা হলো যে লগ ফোর বেস থ্রি টু আছে আমাকে যেভাবে হোক এই বেস দুইটা সেম করতে হবে তাহলে আমরা মান বের করতে পারবো মানে সরি ফোর আর এইখানেও সেম করতে হবে দেখো এই বেস এই বেস ফোরের মতো এখানে কিছু করতে ফোর করতে হবে তো ফোর করার জন্য আমরা কয়েকভাবে ফোর করতে পারি সেটা হলো যে ফোর আমরা যদি রুট লিখি রুট ফোর দেখো রুট ফোর সমান টু আমরা জানি কিন্তু রুট ফোর সমান টু এখন দেখো সেটা হলো লগ ফোর আমরা জানি রুট সমান হচ্ছে পাওয়ার হাফ হয় রুটের কারণে পাওয়ার হাফ হয় দেখো ফোর টুকে লিখেছি রুট ফোর রুট ফোর মানে টু আর রুটের কারণে পাওয়ার হয় হাফ এখন দেখো পাওয়ারটা সামনে আসবে পাওয়ার যদি সামনে আসে তাহলে কি হয় দেখো হাফ গুণ লগ ফোর ফোর এখন দেখো এই লগ ফোর বেস ফোর দুইটা দেখো সেম হয়ে গেছে যদি দুইটা সেম হয় তাহলে তার মান হয় ওয়ান তার মান ওয়ান তাহলে সমান অ্যান্সার হচ্ছে হাফ এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত 
অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ সেটা হলো টু কে লিখেছি রুট ফোর রুট ফোর সমান টু রুট কে আমরা লিখতে পারি পাওয়ার হাফ হাফ পাওয়ারটা সামনে আসে তাহলে ফোর বেস বেস ফোর বেস ফোর দেখো সেটা হলো যে দুইটা সেম সুতরাং এটার মান ওয়ান হাফের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় হাফ এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার গ করানো শেষ আমরা এখন ঘন অঙ্কটা করাবো এখন দেখো সেটা হলো যে লগ টু রুট ফাইভ বেস চারশো যেভাবে হোক আমার এই বেস আর এইটা সেম করব সেম করার জন্য আমরা কি করতে পারি দেখো লগ টু রুট ফাইভ আমরা চারশো লিখতে পারি হচ্ছে ষোলো গুণ পঁচিশ দেখো চারশো কে প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন পরিবর্তন আমরা চারশো কে লিখেছি ষোলো গুণ পঁচিশ ষোলো আর পঁচিশ যদি গুণ করা হয় তাহলে হয় চারশো এখন দেখো সেটা হলো লগ টু রুট ফাইভ এখন দেখো আমরা ষোলোকে লিখতে পারি টু টু দি পার ফোর দেখো টু টু দি পার ফোর মানে হচ্ছে ষোলো চারটা টু যদি আমরা গুণ করি দুই দুগুণে চার দুই দুগুণে চার চার দুগুণে চার চারা ষোলো দেখো টু টু দি পার ফোর মানে ষোলো আর পঁচিশকে আমরা লিখতে পারি রুট ফাইভ এরপরে পাওয়ার ফোর দেখো আমরা ষোলোকে লিখেছি টু টু দি পার ফোর টু টু দি পার ফোর মানে হচ্ছে ষোলো আর রুট ফাইভ রুট ফাইভ টু দি পার ফোর মানে চারটা রুট ফাইভ গুণ করলে হয় পঁচিশ কারণ দুইটা রুট ফাইভ মিলে হয় ফাইভ তাহলে ফাইভ 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 পাঁচ পাঁচ পঁচিশ দেখো এই লাইন থেকে লাইন পরিবর্তন হচ্ছে টু টু দি পার ফোর আবার বলছি টু টু দি পার ফোর মানে ষোলো আর রুট রুট ফাইভ টু দি পার ফোর মানে চারটা রুট ফাইভ চারটা রুট ফাইভ গুণ করলে হয় পঁচিশ দেখো চারটা রুট ফাইভ গুণ করলে কিভাবে পঁচিশ হয় রুট ফাইভ রুট ফাইভ রুট ফাইভ রুট ফাইভ দেখো এই দুইটা রুট ফাইভ মিলাই হয় ফাইভ আর এই দুইটা রুট ফাইভ মিলাই হয় ফাইভ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ দেখো তাহলে রুট ফাইভ টু দি পার ফোর মানে পঁচিশ আর টু টু দি পার ফোর মানে ষোলো এখন দেখো টু টু দি পার ফোর এরপরে পাওয়ার টু এর পরে পাওয়ার ফোর রুট ফাইভ এর পরে পাওয়ার ফোর সুতরাং আমরা লিখতে পারি লগ টু রুট ফাইভ আর এখানে লিখতে পারি টু রুট ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর দেখো টু এর পর পাওয়ার ফোর তাহলে টু টু দি আর রুট ফাইভ এর পর পাওয়ার ফোর সুতরাং টু রুট ফাইভ এর পরে পাওয়ার দিছি ফোর এখন দেখো পাওয়ারটা সবসময় সামনে আসে আবার বলছি লগের ক্ষেত্রে পাওয়ারটা সামনে আসে লগের ক্ষেত্রে যে পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা সামনে আসে আমরা সূত্র থেকে জানি তাহলে ফোর ইন্টু লগ টু রুট ফাইভ টু রুট ফাইভ দেখো দুইটা আমরা সেম করে ফেলছি টু রুট ফাইভ টু রুট ফাইভ যখন দুইটা সেম হবে তখন ওইটার মান হবে ওয়ান তাহলে ফোর ইন্টু ওয়ান সমান ফোর এইটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো সেটা হলো যে চারশো লিখেছি ষোলো গুণ পঁচিশ ষোলো আর পঁচিশ গুণ করলে হয় চারশো ষোলোকে লিখেছি টু টু দি পার ফোর টু টু দি পার ফোর মানে দুই চারটা টু গুণ করলে হয় ষোলো আর রুট ফাইভ টু দি পার ফোর মানে পঁচিশ এবার দেখো এর পরে পাওয়ার ফোর টু এর পর পাওয়ার ফোর রুট ফাইভ এর পর পাওয়ার ফোর সুতরাং লিখতে পারি টু রুট ফাইভ এর পর পাওয়ার ফোর পাওয়ারটা সবসময় সামনে আসে সামনে লিখেছি এখন দেখো টু রুট ফাইভ টু রুট ফাইভ যেহেতু দুইটা সেম তাহলে এটার মান হবে ওয়ান ফোরের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় ফোর এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন দেখো আমরা আমার এই লেকচারের শেষ অঙ্গ করাব সেটা হলো লগ ফাইভ ফাইভ দেখো লিখতে পারি কি লগ ফাইভ দেখো ফাইভ এর পরে যদি শুধু রুট থাকে তাহলে হবে হাফ যেহেতু এখানে থ্রি আছে তাহলে হবে ওয়ান বাই থ্রি যদি এখানে জুতা থাকতো ওয়ান বাই জুতা পাগলা থাকলে ওয়ান বাই পাগলা পাওয়ার হতো ওয়ান বাই পাগলা তো এখানে আছে শুধু রুট তাহলে ফাইভ এর উপর পাওয়ার হবে হাফ এখন দেখো লগ ফাইভ এইটার বেজ ও ফাইভ এইটার বেজ ও ফাইভ আমরা জানি দুইটা বেজ যদি এক হয় এবং গুণ আকারে থাকে তাহলে পাওয়ারটা যোগ হয় তাহলে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু লগ ফাইভ ফাইভ এখন দেখো এটা লসে কত এটা লসে হচ্ছে সিক্স তাহলে হয় টু প্লাস থ্রি তার মানে লগ ফাইভ ফাইভ এরপরে পাওয়ার হয় ফাইভ বাই সিক্স এখন জানি আমরা লগের ক্ষেত্রে যেটা পাওয়ার থাকে সেটা সামনে আসে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ফাইভ বাগ সিক্স লগ ফাইভ ফাইভ এখন দেখো দেখো আমরা ফাইভ ফাইভ দুইটা সেম করে ফেলছি সুতরাং এটার মান ওয়ান তার মানে ফাইভ বাই সিক্স গুণ ওয়ান সমান আসে ফাইভ বাগ সিক্স 
এইটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো সেটা হলো যে অঙ্কটা অনেক সহজ তুমি যদি চেষ্টা করো তাহলে পারবে দেখো সেটা হলো এখানে যা লগ ফাইভ বেস এখন দেখো রুটের কারণে পাওয়ার হয় হাফ যেহেতু থ্রি আছে তাহলে ওয়ান বাই থ্রি ফাইভ রুটের কারণে পাওয়ার হয় হাফ তাহলে লিখছি হাফ যেহেতু দুইটার বেস সেম দুইটার বেস বলতে ফাইভ যেহেতু দুইটার বেস সেম দেখো দুইটার বেস ফাইভ দুইটার বেস সেম সুতরাং পাওয়ার দুইটা যোগ হবে তার মানে ওয়ান বাই থ্রি যোগ ওয়ান বাই টু যদি গুণ আকারে থাকে দুইটার বেদ সেম হয় গুণ আকারে থাকলে পাওয়ার দুইটা যোগ হয় যোগ দিয়ে লিখেছি এবার এটা লসে করলো সিক্স তাহলে হয় টু প্লাস থ্রি যোগ করলে হয় ফাইভ বাই সিক্স আমরা জানি লগের ক্ষেত্রে পাওয়ারটা সামনে আসে তাহলে লগ ফাইভ বেস ফাইভ যেহেতু দুইটা সেম এই দুইটা যদি সেম হয় তাহলে এটার মান হবে ওয়ান তাহলে ফাইভ বাই সিক্স গুণ ওয়ান সমান ফাইভ বাই সিক্স এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর আমাদের চ্যানেলটি ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাথে বেল আইকনে ক্লিক করবে কারণ সাবস্ক্রাইব করলে মাঝে মাঝে নোটিফিকেশান পাবে কিন্তু বেল আই সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে যদি তুমি বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো সেক্ষেত্রে আমরা যে ভিডিও আপলোড করি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান যাবে আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা